சூதியுகம் நேர்கள் அனைவருக்கும் அன்பு வணக்கங்கள் நட்சத்திர ஜன்னல் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கின்றோம் நம்முடைய நட்சத்திர ஜன்னல் நிகழ்ச்சியின் வழியாக வெள்ளித்திரை நட்சத்திரங்களினுடைய வாழ்க்கை கதை கதாபாத்திரங்கள் இப்படி ஒவ்வொன்றாக வந்து நீங்கள் பார்த்துட்டே வந்துட்டு இருக்கீங்க ஒவ்வொரு படத்தினுடைய ஆரம்பம் அந்த படத்தின் களம் அது எவ்வாறு வெற்றி அடைந்தது ரசிகர்களுடைய அந்த ஃபீட்பேக்ஸ் எல்லாவற்றையுமே இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலமாக நம்ம பார்த்துட்டு வந்திருக்கோம் பல வெற்றி படங்களை நாம் பார்த்த அந்த வரிசையில் இன்றைக்கும் ஒரு வெற்றி படம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ரொம்ப பெருமையாக சொல்லுவேன் அதுவும் ஒரு விவசாயினுடைய வழியையும் வேதனையும் யதார்த்தமாக வெளிப்படுத்தி இருக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான படக்குழுவினரை தான் இன்றைக்கு நாம் சந்திக்க இருக்கின்றோம் ராம ஆண்டாலும் ராவண ஆண்டாலும் சொல்லும் பொழுதே அவ்வளவு அற்புதமா உள்ளுக்குள்ள வந்து நமக்கு பல்வேறு கேள்விகளை தூண்டக்கூடிய விதமா படத்தினுடைய பெயர் அமைஞ்சிருக்கு இந்த படக்குழுவினர் தான் இங்க நமக்காக காத்துட்டு இருக்காங்க அவங்கள நம்ம போய் மீட் பண்ணலாம் வாங்க அவங்க எல்லாரையும் மீட் பண்ணலாம் வணக்கம் சார் ஸோ முதல்ல நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது இந்த படத்தினுடைய கேப்டன் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் இயக்குனர் திரு அரசில் மூர்த்தி அவர்கள் அவர்களுக்கு எங்களுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் ஸோ அவரை தொடர்ந்து அடுத்ததாக கோடங்கி வடிவேலு அவர்கள் ரொம்ப அமைதியாக இனிமேல் தான் என்னுடைய பேச்சு இருக்குங்க அப்படின்ற மாதிரி அமர்ந்திருக்காரு அவருக்கும் எங்களுடைய வணக்கங்கள் அடுத்து இந்த படத்தினுடைய கண் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இரு அருமையான கண்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் யதார்த்தத்தை அப்படியே வெளிப்படுத்தி இருக்கக்கூடிய கேமராமேன் மைனா சுகுமார் அவர்களுக்கு வணக்கம் இறுதியா ரொம்ப பவ்யமா தன்னுடைய பயணத்தை இப்போதான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய கதாநாயகன் திரு மிதுன் மாணிக்கம் அவர்களுக்கு அன்பு வணக்கங்கள் ஸோ முதல்ல உங்களோட எல்லாருக்குமே எங்களுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறோம் ஏன்னா எல்லார் வீட்டுக்குள்ளேயே அடைஞ்சு 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 எங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு விஷயம் தெரியணும்னா கூட நம்ம நம்ம விஷயமே நமக்கு பெரிய விஷயம் அப்படின்றதையெல்லாம் தாண்டி ஒரு கருத்துள்ள நல்ல படத்தை குடும்பத்தோட வீட்லேயே உட்கார்ந்து பார்க்கறதுக்கான வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்த உங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் ஏன்னா விவசாயினுடைய பிரச்சனையெல்லாம் இப்போ அதிகமாக எடுக்கிறது இல்லை எல்லாருமே கமர்ஷியலாக ஜாலியாக இருக்கணும் ஜாலியாக படம் பார்க்கணும் அப்படின்றதையெல்லாம் தாண்டி நம்ம ஏதாவது ஒரு விஷயத்த சொல்லணும் அப்படின்றத பதிச்சிருக்கீங்க அதற்கு இயக்குனர் அவர்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் ஆனால் அதுக்கு பட்ட பாடு எங்களுக்கு தெரியும் இருபத்தஞ்சி வருஷ பாடு அதை பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம வந்து விவரமாக வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஸோ இந்த ராம ஆண்டாலும் ராவண ஆண்டாலும் இது எப்படி சார் உங்களுக்கு இந்த படம் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு எப்படி இந்த படம் வந்து ஆக்சுவலாக ஒரு புதுசாக ஒரு புது கதை பண்ணுவோம் இது வரைக்கும் அதாவது வந்து ஒரு ரெகுலர் சினிமா இல்லாமல் ஒரு அதே சமயத்தில் ஒரு ஆர்டிஸ்ட் இல்லாமல் ஒரு படம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி எழுதின கதை தான் இது இது வந்து ராமே ஆண்டாலும் ராவணே ஆண்டாலும்னா வந்து ஆக்சுவலாக என்னென்னா ஒரு இந்த படமே வந்து ஒரு குக்கிராமத்தில் ஒரு கவனிக்கப்படாத ஒரு குக்கிராமத்தில் நடக்கிற கதை அந்த மக்களுடைய வேதனை அவங்களோட அவங்களோட வார்த்தைகள்னு கூட வச்சுக்கலாம் அவங்களோட வழியை வெளிப்படுத்துகிற இது தான் ராமே ஆண்டாலும் ராவண ஆண்டாலும் அதாவது என்னென்னா ராமே ஆண்டாலும் சரி ராவண ஆண்டாலும் சரி எங்களோட நிலமை மாறப்போகிறது இல்லை அதனுடைய வெளிப்பாடு தான் ராம ஆண்டாலும் ராவண ஆண்டாலும் ராம ஆண்டாலும் ராவண ஆண்டாலும் நாம் என்ன பண்ணணும் நாம் அதுவும் சொல்லியிருக்கீங்களா இந்த படத்தில் ராம ஆண்டாலும் சரி ராவணன் ஆண்டாலும் சரி பொதுமக்களாகிய நாம் என்ன பண்ணி நம்ம கண்டிப்பாக சொல்லி சொல்லியிருக்கோம் சொல்லியிருக்கோம் நமக்கு எல்லா உரிமையும் இருக்குது இந்த படத்தை இந்த இந்த சமுதாயத்தில் கே கேள்வி கேட்குறதுக்கு எதுக்குமே அதை எதையுமே நம்ம செய்யலை செய்யலை அப்படின்றது இந்த படம் சொல்லுது ஏன்னா ஒரு பாலிடிக் ஒரு பக்கமும் மீடியா ஒரு பக்கமும் இருக்குது இது ரெண்டுத்திலிருந்தும் போராடக்கூடிய ஒரு விவசாயி அப்படின்றது தான் இந்த படத்தினுடைய கரு அப்படின்னு நாங்கள் வந்து கேள்விப்பட்டோம் உண்மையிலேயே அதை கேட்கும் பொழுது அந்த விவசாயிக்கு அந்த பவர் இருக்கா சார் ஏன்னா இவங்க ரெண்டு பேருமே மிகவும் பவரான ஒரு அதை தாண்டி ஒரு சாதாரண மனிதனுக்கு அந்த பவர் இருக்கா அதுக்கான வழி இருக்கா வழி இருக்கு ஆக்சுவலா அதை வந்து நம்ம கவனிக்கிறது இல்லை அதை வந்து நம்ம பயன்படுத்துறது இல்லை அப்படின்றதான் வந்து யதார்த்த உண்மை அதைத்தான் நம்ம சொல்லியிருக்கோம் அந்த படத்தில் ஓகே ஓகே சார் ஸோ படத்தை ரொம்ப ரிவீல் பண்ண முடியாது ஏன்னா எல்லாருமே வீட்டில் பொறுமையாக உட்கார்ந்து பார்க்க வேண்டிய ஒரு படம் பட் இந்த படம் இந்த படத்தோட ட்ரைலர் இதெல்லாமே பார்க்கும்போது ரொம்ப சீரியஸாக எல்லாரையுமே மனசை தொடக்கூடிய எல்லாரையும் அழ வைக்கக்கூடிய ஒரு படமா அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டின் ஆனா பக்கத்திலேயே கோடங்கி வடிவேல் அவர்கள் உட்கார்ந்துருக்கார் கான்ட்ராஸ்டா இருக்கு அப்படியே எப்படி சார் இது இல்ல ஆக்சுவலா என்னன்னா எல்லாமே இருக்கு படத்துல வந்து எமோஷன் இருக்கு சென்டிமெண்ட் எல்லாமே இருக்கு பட் அது ஈக்குவலா வந்து என்டர்டைன்மெண்ட் இருக்கு காமெடி இருக்கு படத்துல இது வந்து ஒரு நான் வந்து கேரண்டியா சொல்லுவேன் ஒரு குடும்பத்தோட குழந்தைகளோட ஃபேமிலியோட உட்காந்து பார்க்கக்கூடிய ஒரு என்டர்டைன்மெண்ட் கமர்ஷியல் ஃபிலிம் மிஸ்டர் ரோமியோ அண்ட் என் சுவாச
அதை தாண்டி ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் இருக்கும் ஸோ அப்போ என்டர்டெயின்மெண்ட்க்கு கண்டிப்பாக நம்ம வந்து கேரண்டி கொடுக்கணும் எஸ் எஸ் ஸோ கோடங்கி வடிவேல் அவர்களுக்கு இந்த படம் எந்த அளவுக்கு ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பிடிப்பான படம்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க உங்களுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் இல்லை இந்த படம் இந்த படம் தானே ஃபர்ஸ்ட் படம் நம்ம இந்த படம் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு பிடிப்பா இருக்கு பேசிக் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு கேட்க இல்லை ஒரு நல்ல அறிமுகமா இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா முதல் படம் நமக்கு இவ்வளவு பெரிய கேரக்டர் நம்பி கொடுத்ததுக்கு முதல்ல டைரக்டர் சாருக்கும் ப்ரொடியூசர் சாருக்கு தான் முதல்ல நன்றி ஓகே ஏன்னா இவன் பண்ணுவானா பண்ண மாட்டானுங்கிற கேள்வி நிறையா இருக்கும் ஏன்னா நம்ம ரூம் கூட உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்கோம் இங்கே வந்து ஒரு நூறு நூற்றம்பது பேர் முன்னாடி ஒரு விஷயத்தை பண்ணுறதுங்கிறது அதை நம்பி கொடுக்குறதுங்கிறது பெரிய விஷயம் அது அதை நம்பி கொடுத்துருக்காங்க அதையும் நான் ஓரளவுக்கு பண்ணியிருக்கேன் நான் சாப்பிட்டதான் கேட்கணும் சார் சொல்லுங்கள் சார் கொஞ்சம் ரொம்ப அருமையாக பண்ணியிருக்காருங்க குச்சோ நம்ம வந்து ஓரளவு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி தான் கூப்பிட்டோம் அதை விட பிரமாதமாக பண்ணியிருக்கார் அவர் வந்து ஒரு ஒரு யதார்த்த நடிகர் அது மாதிரி வந்து அவருக்கு வந்து ஒரு பேர் கிடைக்கும் சார் பலமான பேசிக் போட்டு கொடுத்துருக்காங்க சார் உங்களுக்கு ரொம்ப அதாவது வந்து ரொம்ப கேஷுவலாக அதாவது வந்து அவர் நடிக்கிறதே தெரியாத அளவுக்கு ஒரு யதார்த்தமாக பண்ணியிருக்காரு ஸோ அந்த கேரக்டருடைய கேரக்டர் அப்சர்வ் பண்ணி நீங்கள் யதார்த்தமாக பண்ணாலே போதும் அதுவே அது அதே வந்து அதை பண்ணியிருக்காரு அதாவது எதுவுமே தெரியாமல் எல்லாம் தெரிஞ்சது மாதிரி பீலா விட்டுக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு கேரக்டரு நம்ம ரியல் லைஃப்பும் கொஞ்சம் அப்படி கலந்ததுனால இல்லை நிஜமாகவே அப்படி இருந்ததுனால ஓரளவுக்கு அதை ஈஸியாக பண்ண முடிஞ்சு நான் நினைக்கிறேன் ஆமாவா அது தெரியல எனக்கு ஆனா எதார்த்த ஒரு அடிச்சிருக்கேன் இந்த மாதிரிதான் ஒரு ஃப்ளோலே நகைச்சுவையும் அப்படியே கொடுத்துருக்கீங்க சூப்பர் சார் சூப்பர் சார் இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பேசலாம் தொடர்ந்து நட்சத்திரங்களினுடைய அந்த படங்களை வந்து நம்ம திரையில தான் பார்ப்போம் ஆனா அந்த படங்கள் உருவான விதம் எப்படி அப்படின்றத அங்கு பணியாற்றக்கூடிய அந்த கலைஞர்கள் கிட்ட பேசும்பொழுதுதான் அந்த படத்திற்காக அவங்க போட்டிருக்கக்கூடிய அந்த உழைப்பு அந்தனுடைய வெளிப்பாடு எப்படி வந்திருக்கு அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அந்த வகையில இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலமாக பல நட்சத்திரங்கள் நம்ம வந்து சந்திச்சிருக்கிறோம் அந்த வகையில இன்றைக்கும் ஒரு மிக சிறப்பான ஒரு குழு இங்க வந்திருக்காங்க ராம ஆண்டாலும் ராவண ஆண்டாலும் இந்த திரைப்படத்தினுடைய குழுவினர்கள் தான் இங்க வந்திருக்காங்க இவங்க இந்த படத்தினுடைய பயணம் எப்படி இந்த படம் வெற்றி நடை போட்டிருக்கு இதை பற்றி எல்லாம் நம்ம பேசலாம் வாங்க அவங்களை சந்திக்கலாம் வணக்கம் நம்ம வடிவேல் சார் பத்தி நிறைய பாராட்டுகள் எல்லாம் நாங்க வந்து கேட்டுட்டோம் பட் மேக்அப் ரூமுக்குள்ள சும்மா அது உள்ள வந்தீங்க எப்படி இருக்குன்னு பாக்குறதுக்காக வந்தீங்க அப்ப மேக்அப் கொஞ்சம் டச் அப் படிக்கோங்கன்னு சொல்லும் அங்க படத்துல நடிக்கும் போதே எங்களுக்கு இந்த மேக்அப் எல்லாம் இல்லப்பா அப்படின்னு சொன்னீங்க சோ சுத்தமா மேக்அப் இல்லையா சார் இங்க மேக்கப் இங்க ரூமுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் மேக்கப்னா என்னன்னே தெரிஞ்சு அந்த பிரஸ் கொண்டு வந்து வரும்போது தான் எங்களுக்கு பயமாயி போச்சு நான் பார்த்ததே கிடையாது நாங்க அங்க ஓ அது இல்லாம ஒரே ஒரு நாள் லேசா தலை சீவி இருந்தேன் சீவி போச்சு வேற சார் என்ன தலை சீவி இருக்கீங்க கழுத்து விடுங்க அப்படிட்டாரு அது அவருக்கு தெரியுமா டைரக்டர் தெரியுமா முதல்ல அது போய் காட்டி வாங்க அப்படிட்டாரு அப்புறம் சீப்பே போட மாட்டான் தலை கூட அடுத்த படத்துலயாவது மேக்கப் போடுற மாதிரி ஏதாவது வாய்ப்பு கிடைச்சதுன்னா கொஞ்சம் சந்தோஷப்படுவீங்களா சார் சார் நீ அடுத்து எழுத போற கதையை பொறுத்திருக்குது சார் அப்படி அடுத்த படத்துல மொத்தத்துல இங்கதான் குத்தகைக்குன்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்க சொல்லிடுறீங்களா <laughs> 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 அது என்ன சொன்னாருன்னா ஆக்சுவலி இந்த படத்தை எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த ஃபஸ்ட்டு டூ டி நிறுவனத்துக்கும் டயர்ட் சாருக்கும் ஃபஸ்ட் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் கதை கே கதை கேட்கறதுக்கு முன்னாடி கதை கேட்டாச்சு சாங் போட்டு காமிச்சாங்க பார்த்தா கேட்டாச்சு ரொம்ப நல்லா இருக்குது அப்படின்னாச்சு அப்புறம் இன்னும் ஒரு பெரிய மாதிரி ஒரு பெரிய பாம் ஒரு மாதிரி ஒன்று கொடுத்தாரு என்னென்னா சார் நீங்கள் வந்து ஒரு முப்பது படம் பண்ணியிருக்கலாம் முப்பத்தஞ்சு படம் பண்ணியிருக்கலாம் ஆக்ஷன் படம் பண்ணியிருக்கலாம் இயற்கை பண்ணியிருக்கலாம் எல்லாம் பண்ணிட்டீங்க இந்த படத்தில் உங்களுக்கு இது வந்து சுகுமார் படம் அப்படின்னு பார்த்தா தெரியவே கூடாது ஃபஸ்ட்டு இது வந்து அரு அவர்கள் அவரை நானும் வந்து அரசியல் மூர்த்தி போடாமல் அருள் மூர்த்தி சார் என்ன போட்டிருக்கேன் ஸோ அந்த மாதிரி இதில் ஏ எதுனால அந்த அந்த நீங்கள் சொன்ன கரெக்டான டோன் வந்திருக்கு இப்போ ஏன்னா நிறைய படங்கள் பண்ணிட்டோம் இதை பார்த்தோன்னே சரி இதை பண்ணியிருப்பாரு அப்படின்னு இல்லாமல் இந்த படம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கணும் அதை ஃபஸ்ட்டே சொன்ன சார் எதார்த்த சினிமா நிறைய பேர் பண்ணியிருக்கோம் 
ஸோ அதை விட இன்னொரு யதார்த்தமான ஒரு சினிமா வேணும் பா மக்கள் பார்க்காத ஒரு இன்னொரு ஏரியா இருக்குது அந்த இடங்கள்லாம் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரியான இடத்த நம்ம ஒரு விஷயமா ஒரு நம்ம ஒரு பதிவாக காமிக்கலாமே அப்படின்னு தான் அந்த இந்த ட்ரை இந்த இந்த டோன் ட்ரை பண்ணியிருக்கோம் அதில் விட வந்து பார்த்தி அது அது அதனால தான் அந்த மேக்கப் இந்த டச்சப் எதுவுமே வேணாம்னு சொல்லி அவாய்ட் பண்ணி எதுவுமே ஆர்டிஃபிஷியலாக எந்த விஷயம் வந்துடக்கூடாதுங்கிறாங்க ஸோ ஒவ்வொரு ஃப்ரேம் பார்த்து பார்த்து தான் ஒர்க் பண்ணதுனால அந்த நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அந்த அந்த டோன் கிடைச்சது அதுக்கு முழுக்க காரணம் வந்து டேரக்டருடைய நினைச்சது <laughs> 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 பேசலாம் பவ்யமா அமைதியா இந்த படத்துடைய கதாநாயகன் அமர்ந்திருக்காரு டபுள் ஹீரோயின் வேற முதல் படத்திலே இந்த ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்துக்கு டைரக்டருக்கு முதல்ல நன்றி சொன்னீங்களா நீங்க இல்ல ஒரு ஹீரோயின் நான் இல்ல இருந்தாலும் டபுள் ஹீரோயின் அந்த ஒரு ஹீரோயின் தொட்டு கூட பாத்துக்க மாட்டாங்க டபுள் ஹீரோடா இந்த பக்கம் பார்த்தா ரம்யா பாண்டியன் இந்த பக்கம் பார்த்தா வாணி பூஜன் அதுதான் சார் சொன்னது ஆனா நீங்க தொட்டு பார்த்தது என்னமோ வெள்ளையனையும் கற்பனையும் தான் நிறைய தொட்டு பார்த்திருக்கீங்க படத்துல நிறைய கிசிங் சீன் எல்லாம் இருக்கு ஆனா வந்து கற்பனோடையும் வெள்ளையனோட மூன்று காலைகள் சேர்ந்து நடிச்சிருக்கீங்க படத்துல வாழ்த்துக்கள் சோ மிதுன் மாணிக்கம் உங்களுக்கு முதல்ல இந்த திரைத்துறையில அடியெடுத்து வச்சிருக்கீங்க அதற்கு எங்களுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறோம் எப்படி இருந்தது இந்த அனுபவம் சோ சார் பத்தி உங்க டீம் பத்தி சொல்லுங்க இல்ல நான் வந்துட்டு டூ டி டைம் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் சுரேஷ்வர் ஆஃபீஸ்ல வந்துட்டு ஆல்மோஸ்ட் ஸ்டார்டிங் முப்பத்தாறு வயதுலேருந்தே ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் ஸோ நான் ராஜா நான் என்னெல்லாம் சொல்லுவாங்களோ ஆஃபீஸில் வந்துட்டு அந்த வேலைகள் எல்லாமே நான் செஞ்சிட்ருப்பேன் ப்ரொமோஷன்ஸாக இருக்கட்டும் ப்ரொடக்ஷனில் என்ன ஒர்க்காக இருக்கட்டும் ஸோ எனக்கு டூ டி தான் வீடு மாதிரி ஊருக்கு கூட வீட்டு கூட போக மாட்டேன் எப்பவுமே டூ டிலே தான் இருப்பேன் நான் வந்துட்டு ஸோ அந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்க ஜேர்னியில் திடீர்னு அன்எக்பெக்டடாக நடந்தது தான் இந்த படம் ஒரு நாள் ராஜா நான் திடீர்னு கால் பண்ணாங்க கால் பண்ணிட்டு தான் சாரை போய் மீட் பண்ண சொன்னாங்க சார் எனக்கு முன்னாடியே தெரியும் அதாவது அவர் வந்துட்டு சூரிய போட்டில் வந்துட்டு ஒர்க் பண்ணியிருந்தார் டேரக்ஷன் டீமில் அதுக்கு முன்னாடி ஆட் ஃபிலிம்ஸ் பண்ணும்போதுலேருந்தே எனக்கு அவர் நல்லா தெரியும் அப்போது அவர் ஒரு ஸ்கிரிப்ட் வந்துட்டு ராஜாண்ட கொடுத்துருந்தாங்கன்னு என்ட சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ ராஜா நான் வந்துட்டு சாரை போய் பார்க்க சொன்னோடனே நான் என்ன நினச்சேன் ஸோ கன்ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு போல் அதனால் அந்த ஆஃபீஸ் இதெல்லாம் பார்க்குறக்காண்டி பார்க்க சொல்கிறாரு அப்படின்னு நினச்சிட்டு தான் நான் வந்துட்டு சரி நான் போய் பார்க்க போகிறேன்னா அப்படின்னு நான் சொன்னேன் ஸோ ஃபோனில் சொன்னார் டே போகும்போது குலசாமியை கும்பிட்டு போடா அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் நான் ஏன் நான் ஏன் குலசாமியை கும்பிட்டு போக டே சொன்னதை செய்யடா அப்படின்னு சொல்லி குலசாமி யாருங்க இது ஆண்டி பைரவ கற்பனசாமின்னு சொல்லுவாங்க சொன்னாங்க ஆமாம் ஸோ கற்பனசாமி கும்பிட்டுட்டு நான் போயிட்டாங்க போயிட்டு சரி ஓகே என்ன பண்ணால் சரி ஒரு லைன் ப்ரொடியூசர் மாதிரி இந்த படத்துக்கு இருந்துடுறா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நான் அந்த மைண்ட் செட்டில் தான் நான் போனேன் எனக்கு <laughs> 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 அது என்ன நான் எனக்கு நான் பிறந்து வளர்ந்ததெல்லாம் வில்லேஜ் தான் வைரம்பட்டின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கிராமம் ஸோ எனக்கு வந்துட்டு சின்ன வயசுலேருந்து மாடுங்களோட இருக்கிறது ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அந்த கதை கேட்டோன்னே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிச்சு சூப்பராக இருக்குது ரொம்ப ரொம்ப யதார்த்தமாக இருக்குது லைவாக இருக்குது சார் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் ஸோ சார் என்ன சொன்னார் அதில் அந்த குன்னிமுத்து கேரக்டர் இருக்குல்ல அதுதான் அவங்கள பண்ண சொல்லி ராஜா சார் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னோன்னே எனக்கு எனக்கு என்ன சொல்கிறனே தெரில நான் பேசாமல் இருக்கேன் கொஞ்சம் நேரமாக அப்படியே அப்போ சார் கேட்டார் வந்துட்டு என்னங்க உங்களுக்கு கான்ஃபிடென்ட் இருக்கா பண்ணிடலாமா சொன்னால் சார் இல்லை சார் அது டேரக்டராக நீங்கள் தான் சொல்லணும் ஃபஸ்ட்டு நான் எனக்கு கான்ஃபிடென்ட் இல்லை நான் உங்களை கூப்பிட்டு கதையே சொல்லிருக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் அப்போ அப்போ சொல்லிட்டு எனக்கு வந்து அந்த கண்ணு நான் கேட்குற கண் இருக்குது ஸோ நான் சொல்கிற விஷயங்களை மட்டும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் மித்தெல்லாம் நான் பார்த்துக்கிறேன் சார் ஸோ அப்போலேருந்து அர்ஜுல் சார் அந்த டூ இயர்ஸ் இந்த ட்ராவல் வந்துட்டு அந்த டூ இயர்ஸும் அவர் என்னெல்லாம் சொன்னாரோ அந்த விஷயங்கள் எல்லாமே பண்ணோம் அதோட அவுட்புட் தான் இந்த படம் வந்துட்டு ஸோ இது ஒரு டீம் எஃபர்ட் அதாவது இவங்க எல்லாரோட 
அதாவது இவன் எப்படிலாம் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சார் நினச்சது ராஜாண்ணா வந்துட்டு எனக்கு கொடுத்த இன்புட்ஸ் வந்துட்டு என்னெல்லாம் பண்ணணும்னு சொல்லி சூர்யாண்ணா வந்துட்டு சொன்ன விஷயங்கள் இதெல்லாம் கலந்து தான் இந்த படத்தில் வந்தது ஸோ அங்கே மித்தூன் மாணிக்கமாகவே நீங்கள் இல்லை போகும்போது <laughs> 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 அவர் வந்து ஒரு வாட்டி பார்த்துருவாங்க இன்னொரு வாட்டி பார்த்துருவாங்க அப்படின்னாரு நான் சொல்லும்போதே சொன்னேன் நான் ஏங்க அவர் அல்ட்ரா மாடனா ஏதோ டூ கே கிட்ட மாதிரி பயங்கர ஸ்டைலாக கெட்ட கெட்டவெல்லாம் வச்சு தீர்க்கிறார் அவரை போய் என்னங்க அப்படின்னு சொன்னேன் நான் சொன்னோன்னா இல்லை அரசியல் நீங்கள் இன்னொரு வாட்டி போய் பார்த்துருவாங்க அப்படின்னு சொன்னார் சொன்னோன்னே போய் பார்த்தேன் ஏங்க இப்பயும் அப்படி தான் சார் இருக்கிறார் ஏங்க அவன் நம்ம ஊருக்காரந்தாங்க சும்மா வந்து இங்கே வந்து வேஷம் போட்டு சுற்றிக்கிட்டு இருக்கான் ஓகே ஓகே சார் அப்படி அதுக்கப்புறம் தான் கூப்பிட்டு பார்த்தேன் நான் கூப்பிட்டு பார்த்தோன்னே ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரோட பிஹேவியர் அதெல்லாம் வச்சு அப்போ கூப்பிட்டதுக்கும் இப்போ எல்லாம் முடிஞ்சு பார்க்கும்போது அந்த படத்தை பார்க்குறதுக்கும் உங்களுக்கு எவ்வளோ சார் அவர் உங்களுக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுத்துருக்கோம் டூ இயர்ஸு ஆனால் வந்து நம்ம பார்த்த மிதுன் வந்து படத்தில் இல்லை ஆக்சுவலாக வந்து அவர் வந்து ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு ரொம்ப ஏன்னா வந்து எனக்கு தெரியும் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக தெரியும் ஒரு ஒரு ஸ்டெப்பில் அதாவது வந்து ஒரு ஆடிஷன் பண்ணும்போது ஒரு ஸ்டெப் இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து இது ட்ரைனிங் போய்ட்டு வந்து நம்ம நடிச்சு காட்டும்போது ஒரு ஸ்டெப் இருக்குது ஸ்கிரிப்ட் படிக்கும்போது ஒரு ஸ்டெப் இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஒர்க் ஷாப் பண்ணோம் அப்போ ஒரு ஸ்டெப் இருக்குது அந்த அந்த இது இருக்குல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் டெவலப்மெண்ட் அது எனக்கு மட்டும் தான் தெரியும் எப்பப்போ எவ்வளோ மாறி இருக்காரு அப்படின்றது கடைசியாக குனிமுத்தாக வந்து நின்னார் எஸ் எஸ் ட்ரைனிங் சொன்னதா ஞாபகம் வருது எல்லாரும் பாக்ஸிங் கராத்தே அப்புறம் பாட்டு டான்ஸ் இதுக்கெல்லாம் ட்ரைனிங் போவாங்க மாடு மேக்க ட்ரைனிங் பண்ணிக்கலாமே சார் ஆமாம் அது வந்து இப்போ கொரோனா வந்துச்சு இல்லைங்களா அந்த டைமில் லாக்டவுன் வந்தது எல்லாரும் கவலைப்பட்டாங்க லாக்டவுனில் நாமளும் தான் சந்தோஷமாக இருந்தேன் ஏன்னா அந்த சிக்ஸ் மந்த்ஸ் தான் வந்துட்டு நான் கருப்பும் கூடையும் வெள்ளையும் கூடையும் கூடவே இருக்கிறதுக்கான சான்ஸ் வந்து ஊருக்கே போயிட்டீங்களா ஆமாம் ஏன்னா எங்கள் தோட்டத்தில் தான் வச்சு வளர்த்தோம் எங்கள் அண்ணன் தான் வளர்த்தார் ஃபுல்லாகவே மாடு வந்துட்டு ஸோ வந்துட்டு அது அப்போ கருப்பு வேலையும் கூட இப்போ ராஜா என்ன சொல்லிட்டா நீ லாக்டவுனில் இங்கே இருக்காத நீ சிவங்கைக்கு போய்டு சிவங்கு போய்டு ஃபுல்லாக நீ கருப்பு வேலையும் கூடவே இருந்துட்டு சொல்லி ஸோ காலையில் ஆறு மணிக்கு ஆரம்பிப்போம் நானும் எங்கள் அண்ணனும் வந்துட்டு வாக்கிங் கூப்பிட்டு போகிறது அதுக்கப்புறம் ஜாகிங் பண்ணுறது அப்புறம் ஸ்விம்மிங் கூட்டி போகிறது அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அதுங்க ரெண்டுத்தையும் வந்து மாடு மேய்க்கிறதுன்றது எவ்வளோ டீசெண்டாக சொல்கிறாரு பார்த்தீங்க ஜாலியாக வாக்கிங் கூப்பிட்டு போகிறது ஜாகிங் கூப்பிட்டு போகிறது ஸ்விம்மிங் பண்ண வைக்கிறது மாடு குளிப்பாட்டுறது யாரையுமே மாடு மேய்க்க தாண்டா லாக்கிங் சந்தோஷம் <laughs> 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 ஆனா உங்களுக்கு நிலம் காஞ்சி அது அப்படி வேணுமே உங்களுக்கு ஷார்ட்டு நாங்க வந்து வேண்டிகிட்டே இருக்கோம் மழை பெய்ய கூடாது ஸோ கம்மாயெல்லாம் நல்லா நிறைஞ்சிட்டனால அது வந்து ஸ்விம்மிங் கூப்பிட்டு போயிடுவோம் வாரத்தில் ஒரு மூணு நாள் ஸ்விம்மிங் கூப்பிட்டு போயிடுவோம் எங்கள் அண்ணா வந்துட்டு உள்ள இறங்கிப்பான் ஒரு மாடை பிடிச்சிப்பான் நான் ஒரு மாடை பிடிச்சிப்பேன் அண்ணனோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்ல வந்துருவாங்க ஸோ அங்க ஊர்ல இருக்க எல்லாருக்குமே இது ரெண்டையும் பிடிக்கும் ஏன்னா அது ரெண்டும் செம்ம அழகா இருக்கும் அது வந்து நம்ம சொல்கிறதெல்லாம் கேட்கும் நான் பக்கத்தில் தூங்கும்போது நானும் பக்கத்தில் படுத்து தூங்கிட்டு இருப்பேன் அது மாதிரி நான் நான் இப்போ ஏதாவது ஊட்டி விட்டுனா வாங்கிக்கும் என் வாயில் இருந்தெல்லாம் எடுத்து சாப்பிடுவோம் அது வந்துட்டு ஸோ அது அவ்வளோ பயங்கர எப்படி சொல்கிறது என் தம்பிங்க மாதிரி பிள்ளைங்க மாதிரி அந்த மாதிரி ஆகிடும் ரம்யா பாண்டியன் அந்த டைலாக் சொல்லுவாங்களே எங்கள் பிள்ளை மாதிரி அப்படின்ற அந்த உணர்வை வந்து நான் உங்ககிட்ட இருந்து பார்க்குறேன் சூப்பர் சார் சூப்பர் ஸோ அப்படிதான் எப்பவுமே நம்ம பாரம்பரியத்தில் நம்ம உறவுகளோடு ஒன்றியது தான் இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் அதில் காலைக்கு எப்பவுமே இடம் விடு அதை வந்து மூத்த பிள்ளை மாதிரி சொல்லுவாங்க என் காலை ஏண்டா அப்படின்னு வாங்க ஸோ அதை திரும்ப நீங்கள் கொண்டு வந்து கொடுத்துருக்கீங்க வாழ்த்துக்கள் சார் இந்த கரு இந்த கதையினுடைய கரு இது இந்த தருணத்தில் வந்து ரிலீஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு ஐடியா இதுதான் உங்களுடைய ஃபஸ்ட்டு கதையா சார் ஃபஸ்ட்டு கதை அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஆக்சுவலாக உண்மை என்னென்னா இது வந்து நான் வந்து ரொம்ப நாளாக எல்லாருக்குமே ஒரு ஒரு ட்ரீம் இருக்கும்ல ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு சினிமானால் ஒரு சச்சஸ் சினிமா பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுவாங்க ஸோ அதுக்கு வந்து ஆர்டிஸ்ட்டு ப்ரொடக்ஷனு இது மாதிரி ட்ரை பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஒரு கதையில் கமர்ஷியலாக ஒரு கதை அது மாதிரி தான் நானும் ட்ரை பண்ணிக்கிட்டே இருந்தேன் நான் வந்து எ
என்னோட வாழ்வு என்னோட வில்லேஜ் நானும் ஒரு வில்லேஜில் கூக் கிராமத்தில் பிறந்தவங்க ஸோ அந்த வில்லேஜோட இதை வச்சு பண்ண கதை தான் இது நடிக்கணும்ிய <laughs> வந்து <laughs> <laughs> சில்பா செட்டி நடிச்சிருக்காங்க ஈசா கோப்பிகர் இவங்க கூடலாம் வந்து எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டோம் அப்படின்றது தெரியும் அதனால் வந்து கண்டிப்பாக வந்து தமிழ் தெரிஞ்ச நடிகைகள் தான் வேணும் அப்படின்றதுல பர்டிகுலராக இருந்தோம் ஸோ ஆனால் வந்து நாங்கள் நிறைய வந்து பேப்பரில் விளம்பரம் கொடுத்தோம் எல்லாம் கொடுத்தோம் நிறைய வந்தாங்க ஆக்சுவலாக கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது பேர் கிட்ட வந்தாங்க பட் யாருமே செட் ஆகலைன்றது தான் துரதிருஷ்டம் அந்த கேரக்டருக்கு செட் ஆகலை நிறைய பேர் வந்து ஒரு நடிக்கிறதுனா ஜஸ்ட் வந்து அழகாக இருந்தால் நடிக்கலாம் டிக்டாக்கில் ஏதோ வீடியோ போட்டால் நடிக்கலாம் அந்த மாதிரி நிறைய நினச்சிக்கிட்டு வராங்க ஒரு பயிற்சி இல்லை இங்கே இங்கே அதுக்கான இதெல்லாம் இங்கே இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ பாம்பேலேயோ மற்ற ஸ்டே ஆந்திராவில் கூட எனக்கு தெரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நம்ம ஊரில் அதுக்கான இது ரொம்ப கம்மி ஆக்சுவலாக அதுக்கான பயிற்சிகளோ அதெல்லாம் இல்லை இங்கே ஒரு நடிக்க போகிற இருக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது நிறையா இருக்குது நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு நடிப்புனா என்ன ஆக்டிங்னா என்ன அதெல்லாம் கற்றுக்கிட்டு வந்தால் இங்கே நிறைய வாய்ப்புகள் கண்டிப்பாக இருக்குது எஸ் ஸோ அந்த வகையில் நம்ம ரம்யா பாண்டியன் அண்ட் வாணி போஜன் ரெண்டு பேருமே ஈக்குவலி டேலண்டட் ஸோ ரெண்டு பேருமே நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ணணும் ரெண்டு பேருக்குமே ஒரு பலமான கேரக்டர் கொடுக்கணுன்றத நீங்கள் ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ அவங்களுடைய கோஆப்ரேஷன் எப்படி இருந்தது சார் ஆக்சுவலாக ரம்யா பாண்டியன் வந்து ரொம்ப நாளாக எங்கள் கூட இருக்காங்க ஆக்சுவலாக அந்த படம் ஆரம்பிக்கிற காலத்துலேருந்து எங்கள் கூட இருக்காங்க ரம்யா பாண்டியன் வந்து ஆக்சுவலாக அவங்களே வந்து அந்த ஆடிஷன் விளம்பரம் பார்த்துட்டு ஆக்சுவலாக வந்தாங்க ஆக்சுவலாக அவங்க தேடி வந்தாங்க வந்தோன்னா பார்த்தா நாங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து அவங்கள வந்து ஜோக்கர்னு ஒரு படம் பண்ணியிருந்தாங்க அதில் கிட்டத்தட்ட இதே மாதிரி கேரட்னால எங்களுக்கு கொஞ்சம் என்ன திருப்பி அதே மாதிரி இருந்தால் நல்லா இருக்குமா அப்படின்ற மாதிரி யோசித்தோம் யோசிச்சுட்டு ஒரு மாதிரி நாங்கள் வந்து வேணான்ற மாதிரி சொல்லிட்டோம் திருப்பியும் வந்து அவங்க வந்து ஃபோன் பண்ணி இல்லை நான் ஒரு ஆடிஷன் பண்ணுறேன் பாருங்கள் சார் அப்படிலாம் சொன்னாங்க சொன்னோடனே ஆடிஷன் பண்ணாங்க ஆடிஷன் பண்ணோன்னே ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு அப்புறம் யோசித்தோம் அந்த படத்தில் நிறைய டைலாக்ஸ் கிடையாது இந்த படத்தில் காண்ட்ரவர்ஸ் அப்படியே வந்து ஆப்போசிட் நிறைய அந்த படத்தில் பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஸோ அதனால் வந்து கண்டிப்பாக வேரியேஷன் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் வந்து அந்த ஸ்லாங்குமே அந்த ட்ரைலரில் பார்க்கும்போது அவங்க பேசுறது ரொம்ப அழகாக இருந்தது அவர் ரொம்ப யதார்த்தமாக வீட்டுக்குள்ளேயே திட்டுற மாதிரியே ஒரு ஃபீல் இருந்தது உண்மையிலே ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருப்பாங்கன்ற ஒரு நம்பிக்கை எங்களுக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நல்ல ஆர்டிஸ்ட்டு என்ன மூடுனாலும் உடனடியாக மாற்றிடுவாங்க டைலாக் சேஞ்சினாலும் உடனடியாக மாற்றிடுவாங்க அது மாதிரி ஒரு கெப்பாசிட்டி உள்ள நடிகை இது அவங்களெல்லாம் கூட வெயிலில் அலைய விட்டீங்க அப்படின்றதெல்லாம் கேள்விப்பட்டோம் ரொம்ப வருத்தப்பட்டாங்க வெயிலெல்லாம் நடந்து போக வச்சோம் ஸோ அந்த கேரக்டருக்கு அது தேவைப்பட்டுச்சுங்களா சார் ஸோ மேக்கப் அவங்களுக்கும் கிடையாதா சார் மேக்கப் ஆக்சுவலாக வந்து நாங்கள் வந்து ஒரு நாலஞ்சு மேக்கப் டெஸ்ட் எடுத்தோம் ஏன்னா வந்து எங்களுக்கு வந்து ஒரு மாதிரி ரொம்ப கலராக இருந்தாங்க அவங்க வந்து டல் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் வந்து ஒரு நாலஞ்சு மேக்கப் டெஸ்ட் எடுத்தோம் எடுத்தோன்னே அதுக்கப்புறம் வந்து கேமராமேன் வந்து மேக்கப்பெல்லாம் வேணாம் ஒரிஜினல் நான் அவங்களுக்கு அந்த டோன் கொடுக்குறேன் நீ என்ன நம்புங்க அப்படின்னு சொன்னார் சரி நான் அவரை நம்புகிறோம் அவங்களுக்கு நீங்கள் சொன்ன டேலக்கு தான் நான் சொன்னேன் ஓ அவர் சொல்லி கொடுத்த மாதிரியே நீங்க அந்த இடத்துல சொல்லிட்டீங்க ஒரு நாலு நாள் வெயில நீங்க எல்லாம் சரியா போகணாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து சொல்லுவாரு எடுத்துருங்க அப்படின்றாரு ஓகே நம்ம இவ்வளோ நேரம் ரம்யா பாண்டியன் அவங்கள பற்றி நம்ம பேசினோம் பட் அவங்க வந்து இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வர முடியலனாலும் ஒரு சில விஷயங்கள் நமக்காக வந்து ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அவங்க என்ன பேசியிருக்காங்கன்னு நம்ம பார்த்து வந்துடலாம் ராம ஆண்டாலும் ராவணன் ஆண்டாலும் மூவி ப்ரொமோஷன் மூலியமாக அவங்க எல்லாரையும் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப சந்தோஷம் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் டூ டி ப்ரொடக்ஷன்ஸ் ராஜா சார் சூர்யா சார் அர்சில் மூர்த்தி சார் Thank you all so much. ஏன்னா எனக்கு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்ததுக்கு ஒரு சின்ன கேப்புக்கு அப்புறமா நான் பண்ணுற ஒரு மூவி ஸோ ஐ திங்க் இந்த வாட்டி இது ஒரு ப்ராப்பர் லான்ச்சாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அதுக்கு எனக்கு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி மூவி வந்து ஒரு ரொம்ப பாசிட்டிவான ஒரு ஃபிலிம் பாசிட்டிவான ஒரு டீம் கிட்ட இருந்து வந்திருக்கு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் ஸோ டெஃபினட்டாக படம் பாருங்கள் படம் பார்த்தா நீங்களும் கண்டிப்பாக பாசிட்டிவாக தான் ஃபீல் பண்ணுவீங்க பட
இது அவரோட ஃபர்ஸ்ட் மூவி பட் அவர் ஃபர்ஸ்ட் மூவின்ற எந்த அடையாளமே தெரியாத அளவுக்கு பயங்கரமாக பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காரு அண்ட் வடிவேல் முருகன் அப்படின்ற அவர் சப்போர்ட்டிங் ரோல் பண்ணியிருக்காரு என் அப்பத்தா கேரக்டர் நாங்கள் நாலு பேர் தான் வந்து நிறைய மூவியில் ட்ராவல் ஆகும் ஆகும் இது வரைக்கும் படம் பார்த்தவங்க வந்து எங்கள் நாலு பேரோட கெமிஸ்ட்ரி ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா படத்துக்கு முன்னாடி நாங்கள் ஒர்க் ஷாப் போனோம் அண்ட் ஷூட் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு ஒரு ஃபோர் டேஸ் முன்னாடி போய் அங்கே ரிஹர்சல் பண்ணோம் ஐ திங்க் இதெல்லாம் புட் டுகெதர் ஒரு நல்ல கெமிஸ்ட்ரி எங்கள் ரெண்டு பேரும் எங்கள் நாலு பேருக்குள்ளே ஒர்க் அவுட் ஆயிருக்குன்னா அண்ட் படத்தில் வந்து டிஓபி சுகுமார் சார் ஃபர்ஸ்ட் அவருக்கு ரொம்ப பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்லணும் ஏன்னா லுக் டெஸ்ட்டில் வந்து ஒரு நாலு விதமான லுக் டெஸ்ட் பண்ணாங்க மேக்கப் டல் பண்ணாங்க ஸ்கார்ஸ் எல்லாம் போட்டாங்க நிறைய மார்க்ஸ் எல்லாம் போட்டாங்க பட் அதுக்கப்புறம் அவர் ஷூட்டிங்க்கு முதல் நாள் வந்தார் எந்த மேக்கப்பை வேணால் மஞ்சள் போடுங்க அதுவே போதும்னாரு ஸோ படம் ஃபுல்லாக நான் மஞ்சள் போட்டிருக்கேன் பட் வெயிலில் நல்ல உச்சி வெயிலில் ஷூட் பண்ணாங்க ஸோ டேரக்டரும் ஹாப்பி அவர் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண டோனை தாண்டின டோனே அவருக்கு கிடச்சிருச்சு பட் சார் சொன்ன சுகுமார் சார் எனக்கு கிட்ட சொன்னது என்னென்னா என் நம்புங்க ஆர்பி டெஃபினட்டாக தப்பாகாது ஃப்ரேமில் நல்லாயிருக்கும்னாரு அண்ட் டப்பிங் பார்த்துட்டு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது என்ன தான் டேன் ஆனாலும் என்னெல்லாம் என்ன தான் டல்லாக டல் லுக் மாதிரி ட்ரை பண்ணாலும் பட் அந்த கிராமத்து ரோலுக்கு எனக்கு அந்த கிராமத்து லுக் ரொம்ப பிடிச்சிது ஸோ தேங்க்யூ சுகுமார் சார் என் படத்தில் வந்து நான் ஹீரோ மித்துன் மாணிக்கம் வடிவேல் முருகன் சப்போர்ட்டிங் ரோல் பண்ணியிருக்காரு அண்ட் அப்பத்தா நாங்கள் நாலு பேர் தான் நிறைய ட்ராவல் ஆகும் அண்ட் ஆஸ் அ ஃபேமிலியாகவே படத்தில் தெரியும் நல்ல கெமிஸ்ட்ரி எங்கள் நாலு பேருக்குள்ளே ஒர்க் ஆகிருக்கு பிகாஸ் ஒர்க் ஷாப் நாங்கள் ஒன் வீக் பண்ணோம் அண்ட் ஷூட்டிங்க்கு ஒரு ஃபோர் டேஸ் முன்னாடி அந்த ஸ்பாட்லேயே போய் லொக்கேஷனில் போய் ரிஹர்ஸ் பண்ணோம் அது எல்லாமே ஸ்க்ரீனில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் வாணி பூஜன் படத்தில் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் ரோல் பண்ணியிருக்காங்க செகண்ட் ஆஃபில் அவங்க தான் கதையை நகர்த்தி கொண்டு போகிற மாதிரி ஆஸ் அ கோ ஸ்டார் அண்ட் ஆஸ் அ ஃப்ரெண்ட் ஐ லைக் வாணி ஸோ மச் அண்ட் இந்த படத்தில் அவங்களோட ஒர்க் பண்ணதும் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் படத்தில் கிருஷ் மியூசிக் டைரக்டர் அண்ட் ஆல்பமே எனக்கு பிடிச்சிருக்கு சீரா சீரா என்னோடய ஃபேவரட் சாங் அண்ட் எல்லாத்தையும் தாண்டி படத்தில் ரெண்டு அழகான கால மாடுக இருக்கு மாடுகள் இருக்கு கருப்பன் வெள்ளைய அவங்க தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் படத்துக்கு அண்ட் பெட் அனிமல்ஸ் இதெல்லாம் வந்து எனக்கு அவ்வளோ பழக்கம் கிடையாது எனக்கு குட்டி குட்டியாக இருந்தால் எனக்கு தூக்கி கொஞ்சறதுக்கோ வளர்க்குறதுக்கோ பிடிக்கும் பட் மாடு ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வளர்க்கணும் அதோடு ப்ராக்டிஸ் பண்ணும் எனக்கு ஒன் வீக் ட்ரைனிங்லாம் கொடுத்தாங்க ஸோ ஸ்டார்டிங்கில் கொஞ்சம் அன்ஈஸியாக இருந்தது பட் அப்புறம் பழகிட்டேன் அண்ட் இன்ஃபேக்ட் ஒரு பாண்டே க்ரியேட் ஆச்சு அந்த பாண்ட் இன்னுமே இருக்குது இன்ஃபேக்ட் ஒரு ப்ரமோஷனுக்கு இவ்வளோ மாதம் கழித்து நான் போகும்போது கூட ஐ திங்க் அவங்க ரெக்கக்னைஸ் பண்ணிட்டாங்க ஏன்னா அந்த பழக்கத்தில் தான் இருந்தாங்க அவங்க அண்ட் அதில் என்னோடய ஃபேவரட் கருப்பெண் கருப்பெண் வெள்ளை எனக்காகவும் நீங்கள் கண்டிப்பாக படம் பார்க்கணும் பார்த்தே ஆகணும் ஸோ எல்லோரும் படம் பாருங்கள் நிச்சயமாக ஒரு பாசிட்டிவான ஃபிலிமாக இருக்கும் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ணது கண்டிப்பாக உங்களோட ஃபீட்பேக் கொடுங்க கதை களம் இடம் எப்படி சார் சூஸ் பண்ணீங்க அந்த கிராமம் உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியுமா அங்க யாரும் பவுடர் கூட போட மாட்டாங்களா உங்களுக்கு ஆப்டா அமைஞ்சிருக்காங்க அவங்களுமே மேக்கப் பவுடர் எல்லாம் போடாத ஒரு மக்கள் அப்படின்னு சொன்னீங்க அந்த மக்களுடைய ஒத்துழைப்பு எப்படி இருந்தது மழை வந்ததை பார்த்து மகிழ்ச்சி அடைஞ்சாங்க ஷூட்டிங் எல்லாம் பார்த்து எந்த மாதிரி ரியாக்ட் பண்ணாங்க சார் ஆக்சுவலாக வந்து இப்போ நாங்கள் ட்ரை லொக்கேஷன் எல்லாருமே சர்ச் பண்ணது ராமநாதபுரம் ஆக்சுவல் ராமநாதபுரத்தில் அப்படி ஒரு கிராமமே கிடைக்கல அதுக்கப்புறம் வந்து நாங்கள் வந்து சரி சிவகங்கையில் தேடுவோம் ஒரு 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 இப்போ ராமநாதம் முடிச்சார் சிவகங்கையில் தேடுவோம் அப்படிங்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா இவங்க பிரதர் அங்கே தான் இருக்கார் முத்துமணின்ட்டு அவர் வந்து கூட்டி கொண்டி ஒவ்வொரு அவர் வாட்டில் திடீர்னு முள்ளு செடிக்குள்ள வண்டி ஓட்டுவார் குளத்தில் வண்டி இறக்க ஒரு பயங்கர ஒரு பயங்கர ஹைப்பர் ஆக்டிவான ஆள் அவர் கூட்டு கொண்டி காட்டினது தான் அந்த லொக்கேஷனு அந்த லொக்கேஷன் வந்து நம்ம கதை என்ன எழுதணுமோ அதுக்கு ஆப்டான ஒரு லொக்கேஷனாக இருந்துச்சு அது மாதிரி சுற்றி கதை நடக்கிற எல்லா இடமுமே வந்து அங்கே எங்களுக்கு ஒன்று ஒன்றா அது கிடைச்சோடனே அப்படியே ஒன்று ஒன்றா அமைய ஆரம்பிச்சிருச்சு அந்த ஏரியாவில் சார் மக்கள் எப்படி சார் பழகணும் மக்கள் வந்து ரொம்ப அவங்களுக்கு வந்து எதுவுமே தெரியாதுங்க நீங்கள் வந்து இவங்ககிட்ட எப்படி பேசணும் அது மாதிரி ரொம்ப வெகிலி அவங்க வந்து ரொம்ப அன்பாக பாசமாக 
போனே கேரே பாப்பா சாப்பிடுறீங்களாப்பா நாங்க போற வரை சாப்பிட்டு போங்கப்பா அந்த மாதிரி தான் கேப்பாங்க அந்த மாதிரி பாசமான வரம் சோடிவேல் அவங்களுக்கு நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆமா ஒரு 20 வீடு இருக்கு அந்த ஊர்ல எந்த வீட்டுக்குள்ள வேணாலும் சாப்பிட்டதா எந்த வீட்டுக்குள்ள வேணாலும் 20 வீடா எந்த வீட்டுக்குள்ள வேணாலும் போய் சாப்பிட்டுக்கலாம் நம்ம நம்மள சாப்பாடு எடுத்து போய் சாப்பிட்டுக்கலாம் ஒரு மாதிரி அப்படி ஒரு 30 நாள் அங்க இருந்தோம் அது கிட்டத்தட்ட நம்ம ஊர் மாதிரி தான் வைங்களே உங்க வீட்டு மறந்துட்டீங்களா சார் உங்களுக்கு தெரியாத நான் ஷூட்டிங் முடிச்சிட்டு வரும்போது நான் எப்படி ஃபீல் பண்ணேன் நீங்க சொல்றது நான் சொல்லிக்கிட்டீங்க சொல்லுங்க சார் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணாரு அப்படினு சோ அந்த லொகேஷன் உங்களுக்கு ஆப்ட் அமைஞ்சது இல்ல சார் சுகுமார் சார்க்கு அது முடிக்கட்டும் சரி அவர் முடிச்சிட்டாரே அத சாப்டே முடிச்சு வெளியில வந்துட்டார் சார் அவரு ஓகே சார் அந்த லொகேஷன் உங்களுக்கு எப்படி சார் ஆப்ட் அமைஞ்சதா இல்ல நீங்க இன்னும் வேற ஏதாவது பார்க்கலாம்ன்ற மாதிரி யோசிச்சீங்களா இல்ல உங்களுக்கு பொருந்தி இருந்ததா அக்சுவலா அத டயட் சார் சொன்ன மாதிரி என்னன்னா சிலது வந்து எனக்கு கொஞ்சம் உடன்பாடு இல்லாமல் இருந்தது என்னென்னா ஒரு சினிமாட்டர்பிக்க கொஞ்சம் நிறையா தேவைப்படும் கொஞ்சம் மரங்கள் தேவைப்படும் எனக்கு கொஞ்சம் ஷேடர்ஸ்லாம் கொஞ்சம் தேவைப்படாத கொஞ்சம் ஃப்ரேமிங் பண்ணுறது கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு என் சைட் சினிமாட்டர்பாக எனக்கு எல்லா எல்லாத்துக்கும் பிடிக்கிறதுக்கணும் ஸோ எதுவுமே இல்லைங்க ஒரு மரம் இருந்தாலும் ஒரு ஃப்ரேம் ஆச்சா கூட ஒரு ஒரு சின்ன ட்ரீ கூட இல்லாமல் ஒரு எனக்கு மொட்ட வெயிலில் மொட்ட வெயில் தான் காமிக்கணும் அது ஒரு மேலே ஷேடாக போனோ அந்த மாதிரி இல்லாமல் இருந்தது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு ஏதாவது கண்டினியூட்டி ஆர்டிஸ்ட் வராங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ இதில் ஒரு பெ ப்ரெஸ் பீப்புள்லாம் நிறைய பேர் இருப்பாங்க ஃபஸ்ட் நாள் வந்தப்போ கரெக்டாக ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் தொடர்ச்சியாக இருந்தது படம் ஸோ ஃபஸ்ட் நாள் வந்தப்போ அந்த ப்ரெஸ் ரிப்போர்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பெண்களும் பசங்களும் வந்தாங்க வரும்போது ரொம்ப குழு குழு குழுன்னு வந்தாங்க அப்படியே ரெண்டு மணி ஆயிடுச்சு மூணு மணி ஆயிடுச்சு எங்கள் கலருக்கு வந்துட்டாங்க அது ரெண்டாவது நாள் அதோட எங்கள் எங்கள் கலர் மீறி இன்னும் ஜாஸ்தியாக வந்துட்டாங்க அப்போ தான் சார் சார் பார்த்தீங்கன்னா சார் நம்ம கலருக்கு எல்லாம் வந்துட்டாங்க பாருங்க அப்படின்னு ஸோ அந்த மாதிரி எங்களுக்கு யார் வந்தாலும் நாங்கள் அதை அடாப்ட் பண்ணிக்கிட்டோம் நாங்கள் ஸ்டூடியோட எப்படி நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிங்க அவங்க இந்த கதையை பா கேட்ட உடனே அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்களா ஏன்னா அந்த ப்ரொடக்ஷன் ரொம்ப பிஸியான ஒரு ப்ரொடக்ஷன் இல்லைங்களா ஆமாம் ஆக்சுவலாக வந்து நான் வந்து இப்போ சூரப்பட்டோருக்கு முன்போது எனக்கு ராஜா சார் ராஜா சார்னா ராஜசேகர பாண்டியன் கோபி தெரியலையா அவர் ராஜா சார் இருக்கும் அவர்கிட்ட போய்ட்டு நான் வந்து அப்பாயின்மெண்ட் கேட்டுக்கிட்டே இருந்தேன் அவர் ஒரு நாள் திடீர்னு என்ன பிரச்சனை வாங்க அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்டாரு கூப்பிட்டோன்னா போயிட்டு உடனே புக்கு எடுத்துன்னு என்ன என்ன அப்படின்னா ஸ்கிரிப்ட் புக் சார் என்ன எதுக்கு எப்படின்னா போனா எதுக்கு எப்படின்னாரு சார் ஸ்கிரிப்ட் படிங்க சார் அந்த மாதிரி படம் போனோம் சார் அப்படின்னு சொன்னால் அரசியல் உங்களுக்கு ஏ தெரியும் இங்கே ஏழு படம் போய்கிட்டு இருக்கு இதில் நான் உங்கள் படத்தை எங்கே போய் பண்ண முடியும் வாய்ப்பே இல்லை எரிசி தயவு செஞ்சு இந்த மாதிரி கேட்டு வராதீங்க அப்படின்னாரு கேட்டு வராதீங்க அப்படின்னாரு அப்படின்னு ஒன்று நான் விடவே இல்லை படிச்சு பாருங்க இல்லை சார் நீங்கள் ஒன்று பண்ணுங்க சார் ஏன்னா நம்ம கம்பெனியில் இப்போ ஏழு படம் போயிட்டுருக்கு நீங்கள் கதையை படிச்சுட்டு யாருக்காவது உங்களுக்கு இவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் இவ்வளோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க யாருக்காவது ரெக்கமெண்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு அப்படி பார்த்தாரு விட மாட்டீங்களா நீங்கள் சரி வச்சுட்டு போங்க அப்படின்னு நான் கேட்டு திறக்கும் போது கூட சொல்கிறாரு அரசியல் நானாக ஃபோன் பண்ணுவேன் நீங்கள் எனக்கு ஃபோன் பண்ண கூடாது அப்படின்னாரு நான் வந்து ஃப்ரைடே கொடுத்தேன் சனிக்கிழமை விட்டுட்டு ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையில் ஒரு மெசேஜ் போடுறேன் சார் என்னோடய புக்கு உங்கள்கிட்ட இருக்கு ஞாபகப்படுத்துகிறேன் உங்களை இன்ட்ரெஸ்ட் அவ்வளோ வரல அவர் அங்கேருந்து ரிப்ளை கால் தானே பண்ண கூட படிச்சுட்டேன் படிச்சுட்டு அரிசியல் தம்ஸ் அப் ஒன்று போட்டார் போட்டோன்னா பரவாயில்லையே படிச்சுட்டாரே சூப்பர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் கீழே வந்து கம் டு டூடி ஆஃபீஸ் ஃபை லெவன் அப்படின்னு சொல்லி கீழே ஒரு மெசேஜ் போட்டார் உங்களுக்கு எப்படி நாளைக்கு வெளியிலிருந்து <laughs> 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 அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேலே போய் அப்படியே பயந்துக்கிட்டே போனேன் சரி பயனா இல்லை சரி ஒரு புக்கை கொடுக்க போகிறார் வாங்கிட்டு போவோம் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேலே போயிட்டு புக்கை வாங்கும்போது சின்ன அரசியல் இதில் பென்சில் அங்கங்கே வந்து சின்ன சின்ன அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்கேன் அதை மட்டும் நீங்கள் கரெக்ஷன் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் டூ ஓ கிளாக் வாங்க அப்படின்னாரு சார் அப்படின்னு சூப்பராக இருக்கு அரிசியல் நம்மளே பண்ணுறோம் இவ்வளோ தான் பேசுகிறாரு நம்மளே பண்ணுறது வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ளே போயிட்டு அரிசி கிடைக்கிறதுக்கு <laughs> 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 <la
உழைப்புக்கு எத்தனை வருடம் ஆனாலும் சிறப்பான தரமான அங்கீகாரம் கிடைக்கும் அது உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு சார் வாழ்த்துக்கள் எனக்கு கூஸ் சீரியஸ்லி சார் மனம் நிறைந்த வாழ்த்துக்கள் நம்ம ரம்யா பாண்டியன் பத்தி பேசணும் வாணி பூஜன் பத்தி நிச்சயமா பேசணும் இன்னொரு ஒரு போல்ட் கேரக்டர் அவங்க எல்லார் வீட்டு பெண்மணி அப்படின்ற ஒரு பேர் எடுத்தவங்க யார் பார்த்தாலுமே என் வீட்டு பொண்ணுமாணி அப்படின்னு சொல்ற மாதிரியான ஒரு யதார்த்தமான நடிகைன்னு பேர் வாங்கினவங்க இந்த படத்துக்கு அவங்க எந்த அளவுக்கு சார் ஜஸ்டிஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த படத்தில் வந்து அவங்க வந்து வேற ஒரு கோணத்தை வெளிப்படுத்தியிருக்காங்க வேற ஒரு டைமென்ஷனில் நடிச்சிருக்காங்க ஆக்சுவலாக நாங்கள் வந்து இப்போ நடிக்க வரும்போது கூட ஒரு ஓரளவு இருந்துச்சு ஓகே பண்ண பண்ண வச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி வந்து ஒரு ஒரு ரெண்டு நாள் ஷூட்டிங்க்கு அப்புறமே வந்து அவங்க வந்து ஆக்சுவலாக க படத்துலேயே வந்து இந்த கதையை வந்து கேரி ஓவர் பண்ணிட்டு போகக்கூடிய ஒரு கேரக்டர் அதை வந்து நல்லா பண்ணிடுறாங்க அருமையாக பண்ணிடுறாங்க ஓகே ஓகே அது ட்ரைலர்ஸில் பார்க்கும்போதே ஒரு அழுத்தமான கருத்தை பதிய வைக்கக்கூடிய ஒரு பொறுப்பு அவங்க கிட்ட இருக்குது அப்படின்றத எங்களால் உணர முடிஞ்சது ஸோ எந்தெந்த இடத்துல வந்து கஷ்டங்கள் இருந்தது சார் ஹீரோயின்ஸ்க்கு புரிய வைக்கிறதுல ஏதேனும் கஷ்டங்கள் நடிக்க வைக்கிறதுல கஷ்டங்கள் அப்படி இல்லை இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நாங்கள் வந்து ப்ரீ ப்ரொடக்ஷனில் வந்து நிறைய வந்து ஒர்க் பண்ணோம் ஓகே ஓகே இருக்கவே இருக்காது <laughs> என்ன சீன் இந்த சீன் சொல்லிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் வடிவில் வந்து சார் என்ன சீர் சார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவ்வளோதான் அதே மாதிரி மிதனும் சார் இன்னைக்கு இது என்ன சீன் சார் அப்படின்னு சொன்னால் உடனே அவரே வந்து அவர் டேரக்டர் ஏற்கனவே ஆல்ரெடி டேரக்டர் இருந்ததுனால அவரே வந்து காஸ்டியூம்ஸ் எல்லாமே ஃபாலோ பண்ணிக்குவார் இப்போ இந்த சீனா சார் ஓகே அவன் அஸ்டனே எடுக்கப்பட்டு அந்த 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 சீ சட்டரில் அதை எடுத்துட்டு வா இதை எடுத்துட்டு அது மாதிரி எல்லாருமே வந்து ஒரு இதாக்குவாங்க டைலாக் யாருமே வந்து படித்து கிடிச்சு டெய்லி டைலாக் சொல்லி கொடுத்து அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது சீனா உடனடியாக வந்து நடிக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க ரொம்ப எளிமையா இருந்துச்சு எந்த கஷ்டமே இல்லை எனக்கு வந்து அது மாதிரி எல்லாமே கோஆபரேட் பண்ணாங்க ஒரு சிலர் வந்து இப்போ ஸ்கிரிப்ட் ரீடிங் எல்லாம் படிச்சிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் மறந்துடுவாங்க டைவர்ஷன் இருக்கும் யாருக்குமே அந்த டைவர்ஷன் இல்லை எல்லாமே இந்த ஸ்கிரிப்டுக்குள்ள இந்த கதைக்குள்ள இந்த படத்துக்குள்ள இருந்தாங்க எல்லாருமே தூக்கத்தில் ரெண்டு மணிக்கு எழுப்பி கேட்டாலும் முழு கதையும் சொல்லுவோம் அந்த படம் எல்லா பேருமே ஒரு ஒரு டைலாக் இல்லாமல் அதே மாதிரி என் காஸ்டியூம் கண்டினியூட்டி எல்லாம் ஃபுல்லாக நானே பார்த்துக்கிட்டேன் இந்த படத்தில் ஒரே காசி பண்ணிருக்கேன் <laughs> 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 போதே <laughs> 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 அது ஒரு கேரக்டராக தெரிஞ்சிச்சு அது அந்த இது தனியாக போய் எல்லாம் காமெடி திணிச்சு ஒரு கவுண்டர் அடிக்கணும் சொல்லி அடிச்சு அந்த மாதிரிலாம் இருக்காது அவங்க போகிற போக்கில் அந்த சம்பவத்தின் மூலமாக ஒரு ஒரு நகைச்சுவை ஒன்று விழுகும்ல அதுதான் இதனுடைய ஸ்பெஷாலிட்டியே அதே மாதிரி வெயிலுக்கு நிழலுக்கு ஒதுங்கலாம் அப்படின்னாலும் கருவலை மருந்தாக இருக்கும் அதுக்கு அடியில் போய் உட்காந்தோம் வெயிலே தேவலை அப்படி திரும்ப வந்து ஒரு நாங்களாம் தார் ரோட்டில் படுத்து கிடப்போம் அது இதுக்கு எவ்வளோ பெட்ரு அப்படின்ட்டு எப்படி நடிப்பை பழகினாரோ அதே மாதிரி வெயில நல்லா உங்களுக்கு பழகி விட்டுட்டாரு இல்லையா அது என்னன்னா யூகேல இருந்தது கொடைக்கானல் அடி வரும் சார் நம்ம ஊர் எந்நேரமே நல்லா கொடைக்கானலோட மலையோட நிழல் அங்கேதான் இருக்கும் ஏன்னா அவ்வளோ வெயிலையுமே வந்து கஷ்டமே தெரியாது ஜாலியாக இருக்கும் நாங்கள் பிடிச்சி விளைஞ்சதுனால ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கும் ஓகே 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 சார் அந்த அந்த நாங்கள் ஜனவரி பிப்ரவரி தான் மார்ச் மார்ச் அந்த ஊர் மக்களுக்கு ரொம்ப நன்றி சொல்லணும் ஏன்னா அந்த மாதிரி இருக்கிற இடத்துல எப்படி வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்ட்டு இல்ல நம்ம வந்து ஒரு மாசம் போயிடுறோம் வந்துடுறோம் அவங்க வந்து அங்கேயே இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு எவ்வளவு எவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கும் இப்ப இவங்களாவது ஆம்பளைங்க வேற ஆகும் 
ரம்யா பாண்டிய வந்து அந்த ஃபேஸ் வந்து டேன் ஆகி மூணு மாதம் ஆச்சு அவங்க சரி பண்ணுறதுக்கு இப்போ இருக்கிற ஃபேஸ் திருப்பி கொண்டு வரதுக்கு மூணு மாதம் ஆச்சு கதையும் கதாநாயகனும் இயக்குனரும் படத்துக்கு எந்த அளவுக்கு முக்கியமோ அந்த படத்தை முதல்ல மக்கள் கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் காதால கேட்கக்கூடிய விஷயம்னா இசை தான் ஸோ நம்ம கிருஷ் அவர்களை பற்றி பேசாமல் இருக்கவே முடியாது நான் ரீசண்டாக நம்ம சேனல்லே வந்து அவருடைய ஆல்பம் சாங் டிவோஷ்னல் சாங் வேலன் அந்த சாங்கெல்லாம் வந்து ஆமாம் ரொம்ப ரொம்ப அற்புதமான ஒரு இசையமைப்பாளர் ஸோ அவருக்கு கிடைத்த ஒரு மிகப்பெரிய அற்புதமான ஒரு வாய்ப்புன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ கிருஷ் அவர்களை பற்றி சொல்லுங்களேன் கிருஷ் வந்து அகைன் வந்து சூர்யா சார் ரெக்கமெண்ட் பண்ணாங்க சூர்யா சாருக்கு வந்து ஏதோ ஒரு சாங் பண்ணி கொடுத்துருக்காருன்னு சொல்லி சூர்யா சார் சொன்னோன்னே சரி ஓகே நம்ம போய் பார்க்கலாம் அவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் பார்த்தோன்னா அவர் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து இப்போ அவர் வீட்டில் உட்காந்து டெய்லி சாங் கம்போஸ் பண்ணிட்டு பார்த்தேன் நினைக்கிறேன் ஒரு நூறு நூற்றம்பது பாட்டு வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுருக்காரு சும்மா அவராக வந்து ஒரு ஒரு சுச்சுவேஷனுக்கு ட்யூன் போட்டு எல்லாமே சூப்பராக இருந்துச்சு நல்லா இருந்துச்சு பட் அதை தாண்டி எங்களுக்கு என்னென்னா அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து ஒரு பயங்கர சாங்ஸ் நிறையா ஒரு தௌசண்ட் சாங்ஸ் கிட்ட பாடியிருக்காரு எல்லாமே வந்து ஒரு வெஸ்டர்ன் டைப் ஆஃப் சாங்ஸு லவ் சாங்ஸ் அது மாதிரிலாம் பாடியிருக்காரு ஸோ நம்ம படம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயங்கர ஒரு குக் கிராமத்தில் ஒரு வில்லேஜ் வில்லேஜ் இதுக்கு எப்படி அவர் மியூசிக் பண்ணுவோம் பண்ணுவார் அப்படின்ற ஒரு பயம் இருந்துச்சு அவர் ஆள் வேறு பயங்கர ஸ்டைலிஷாக ஒரு ஃபாரின் டெட்டன் மாதிரி இருப்பார் ஸோ பார்த்தோன்னா கொஞ்சம் பயம் வந்துச்சு பயம் வந்தோன்னே சரி ஓகே அதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் வந்து கூட்டத்து கிட்டத்தட்ட இதுக்கும் வந்து புது மியூசிக் டேட்டர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இருபது மியூசிக் டேட்டர்ட்ட வந்து நாங்கள் வந்து சுச்சுவேஷன் சொல்லி கேட்டிருந்தோம் யாருமே செட் ஆகலை நான் யாருமே வந்து கரெக்டாக நமக்கு வந்து ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக இல்லை சரி அதே மாதிரி இவருக்கும் ஒரு சுச்சுவேஷன் சொல்லிட்டு வருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட அவருக்கும் ஒரு ரெண்டு சுச்சுவேஷன் சொல்லிட்டு வந்தோம் சொல்லிட்டு வந்தோடனே அடுத்த நாள் காலையிலேயே ரெண்டு ட்யூன் அனுப்பிச்சார் ஓகே ரெண்டுமே வந்து சூப்பராக இருந்துச்சு பிடிச்சிருந்தேன் ஓகே 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 ஸோ நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சாங் ஒர்க் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் ஒரு சாங்கை வந்து உட்காந்து ஒர்க் பண்ணி பார்த்தோம் செம்மையாக வந்துருச்சு ஓகே ஸோ வந்து எல்லா சாங்குமே வந்து படத்தில் வந்து ஆக்சுவலாக வந்து நாங்கள் வந்து ஒரு சாங் அப்படின்னு சொல்லி தான் சாங் பிளான் பண்ணோம் அப்புறம் பார்த்தா ரெண்டாச்சு மூணாச்சு ஸோ இதெல்லாம் வந்து அவரோட இசைக்கு மயங்கி நாங்கள் வந்து பாட்டை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணி போயிட்டோம் கதையில் வந்து பிட் சாங் எல்லாமே சேர்த்து கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா எட்டு ஆல்பம் சொல்லலாம் எட்டு சாங் சொல்லலாம் எட்டு ட்ராக் இருக்கு படத்தில் ஆக்சுவலாக ஸோ அவர் ஏதேனும் பாடல் பாடியிருக்காங்களா சார் அதில் இல்லை அதான் இப்போ இருந்தாருனா திட்டிகிட்டு இருப்பார் நம்மளை ஒரு மிகப்பெரிய பாடம் ஒரு ஆயிரம் படம் பாட்டு பாடுறதுக்கு பாடகிற பாடம் இல்லையே நீங்கள் அப்படின்னு சொல்லி ஆனால் அவரே வந்து என்னென்ன ரெண்டு வகையில் வருத்தப்பட்டிருக்காரு இந்த படத்தில் அவர் அவரை பாட விடலை அவர் பாடினார் ரெண்டு வரி அதை அவர் நடிச்சிட்டாரு ரெண்டு ஒரு <laughs> 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 அதாவது <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 ஒரு பெரிய மீசை வச்சுட்டு வருவாங்க இல்லை ஒரு தாடி வச்சுட்டு வருவாங்க தாடி வச்சுருந்தா உடனே தாடியை வந்து ட்ரிம் பண்ண சொல்லுவாங்க ஃபுல்லாக சார் இல்லை மீசை வச்சுருந்தாங்கன்னா மீசை எடுக்க சொல்லுவேன் ஸ்க்ரீம் பிளேயோட சொல்லுங்க சார் ஏன் சார் டக்குன்னு வந்து ஒரு ஆள் இப்படி நடந்து போயிட்டு இருந்தா சட்டை போட்டு போயிட்டு இருந்தாரா அவன் என்ன சட்டை போட்டுருக்கான் அவனை சட்டையை கழுத்து 
முடிவுக்கு <laughs> 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 வரும்போது <laughs> 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 சட்டைக்கட்ட சொல்லி வடிவேலுக்குள்ளே போய் ஒவ்வொருத்தருமே அந்த கண்ணோட்டத்துல பார்த்ததுனால நடிக்கிறாங்க <laughs> 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 வீட்டு <laughs> 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 அவர் இந்த படத்துல நடிச்சதுல இருந்து ஒரு வாரமா அவர் வந்து குளிக்கிறது கூட சட்டைய கழட்டல ஏன்னா சட்டையோடய போறது சட்டையோடய போறது ஏன்னா பின்னாடி புள்ள பால பாலமா இருக்கு உடம்பெல்லாம் இருக்கு அந்த அம்மா வந்து முயல எட்டு டேக்கு எப்படி அடிக்கணும்னு சொல்லி கொடுத்தது இவர் ஆறு டேக்கு மாறும்பொழுது <laughs> அது நம்மளை தேடி அந்த வாய்ப்பு வரும்போது அதுக்கு முழு ஜஸ்டிஸ் நீங்க கொடுத்துருக்கீங்கன்னு உங்க டைரக்டர் சார் உங்க கேமராமேன் சார் வாயாலே நீங்க அதை வாழ்த்துக்களை வாங்கியிருக்கீங்க இது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் இங்கிருந்து உங்களுடைய வெற்றி பயணம் தொடரும் ஸோ எப்படி நீங்க அதை ஃபீல் பண்றீங்க எனக்கு என்னன்னா இந்த இந்த படத்துல நான் என்ன விஷயங்கள்லாம் பண்ணணும் அதே இனிமேல் வரப்போகிற படங்களுக்கு பண்ணுவோம் தான் அந்த அந்த ஹார்ட் ஒர்க் அந்த டெடிக்கேஷன் அந்த கேரக்டருக்கு என்னெல்லாம் டேரக்டர்ஸ் நம்மளை பண்ண சொல்கிறாங்களோ அந்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே நம்ம பண்ணணும் அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் என் மனசில் இருக்கு வேறு சூப்பர் வாழ்த்துக்கள் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் கொரோனா அப்படின்ற ஒரு விஷயம் நடுவில் உங்களுக்கு நிறைய இடர்களை வந்து கொடுத்துருக்கும் அதையெல்லாம் தாண்டி இப்போ படம் ரிலீஸ் அப்படின்னு கேட்கும்பொழுது ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் வேறு எந்தெந்த டெக்னீஷியன்ஸ்க்கு நீங்கள் வாழ்த்துக்கள் தெரிவிக்கணும்னு ஆசைப்படுறீங்க குறிப்பாக எடிட்டர்ஸ் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப சிறப்பாக நடந்திருக்கும் இல்லைங்களா இந்த படத்தில் வந்து மொத வந்து மொத மொத பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்லணும்னா வந்து டூ டி என்டர்டெயின்மெண்ட் டூ டி என்டர்டெயின்மெண்ட் வந்து இந்த படத்தில் வந்து எந்த வகையிலையுமே வந்து ஒரு ஒரு கொஸ்டின் கூட கேட்டதே இல்லை நீங்கள் ஏன் வந்து இதை எப்படி பண்ணுறீங்க அதை எப்படி பண்ணுறீங்க போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் கூட நாங்கள் வந்து நாங்கள் நினச்சதெல்லாம் பண்ணோம் ஸோ அதனால் வந்து அவங்க இந்த எந்தவித கேள்வியுமே கேட்டதில்லை அதே மாதிரி ஸ்கிரிப்ட் கேட்டு சூர்யா சார் வந்து அவர் வந்து ஒரு அவருக்கு வந்து ஒரு பொதுவாகவே வந்து அவருக்கு வந்து ஒரு சோசியல் காசை சமூக அக்கறை சமூக அக்கறை உள்ள ஒரு ஆர்டிஸ்ட் அது வந்து நான் கதை சொல்லும் போதே அவருக்கு புரிஞ்சு எனக்கு வந்து ரொம்ப அவர் வந்து அவரோட அந்த கதை கேட்குற ஆர்வம் அந்த அந்த அந்தந்த விஷயங்களில் வந்து அவர் வந்து இது இப்படி பண்ணலாம் அப்படி பண்ணலான்னு சொல்லும்போதே வந்து ரொம்ப ஒரு என்கரேஜ்மெண்ட்டாக இருந்துச்சு அந்த விஷயம் 
அப்புறம் வந்து இப்போ ராஜா சார் நிறைய வந்து இப்போ ஹெல்ப் பண்ணுவார் ஸோ அந்த மாதிரி அது வந்து டூ டி என்டர்டெயின்மெண்ட் வந்து இந்த படம் வந்து டூ டி என்டர்டெயின்மெண்ட் இல்லைன்னா இந்த படம் இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்கவே முடியாது கண்டிப்பாக இவ்வளோ தூரம் ரிலீஸ் கூட ரிலீஸ் முதல் கொண்டு பட ப்ரொடக்ஷன் சைடு ஓகே ரிலீஸ் கூட இவ்வளோ பிரம்மாண்டமாக இவ்வளோ தூரம் பண்ணியிருக்க முடியாது அதனால் வந்து இந்த நேரத்தில் வந்து டூ டி என்டர்டெயின்மெண்ட்டுக்கு வந்து தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் வந்து கேமராமேன் சுகுமார் இங்கே இருக்கார் அவர் வந்து அவர் இல்லைனாலும் இந்த படம் இவ்வளோ தூரம் கொண்டு வந்திருக்க முடியாது ப்ளஸ் வந்து அதுக்கப்புறம் எடிட்ரு ஒரு கதை எழுதுவோம் ஒரு ட்ரீம் அது எல்லா டெக்னீஷியனும் வந்து சினிமாட்டோகிராஃபர் சினிமாட்டோகிராஃபர் வந்து நம்மளை புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம கூட டிராவல் பண்ணலன்னா அந்த ப்ராடக்ட் வந்து சரியா வராது ஸோ அந்த வகையில வந்து எனக்கு பயங்கர சுகுமார் எங்க படத்துக்கு வந்தது பயங்கர ஹாப்பி அதுக்கப்புறம் எடிட்டர் எடிட்டர் வந்து என்னோட ரொம்ப வருஷ நண்பர் ஸோ அதனால வந்து அவர் வந்து என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டு அவர் வந்து ராத்திரி பால அந்த படத்துக்காக ஒர்க் பண்ணி கொடுத்தாரு எடிட்டிங் வந்து கண்டிப்பாக பேசும் அவர் எடிட்டர்னா வெளியில தான் இருப்பாங்க அறிமுகமானால <laughs> 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 டூடி படம் உடன்பிறப்பே அந்த படம் வந்து ஒர்க் பண்ணார் ஆக்சுவலாக வந்து கேட்டாங்க கேட்டோன்னே வந்து நல்லா பண்ணுவார் அப்படின்னு சொன்னால் போய் அவர் பேசணுன்னு டேரக்டருக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போயிடுச்சு பிடிச்சோன்னே வந்து அவர் ஆட்டேட்டை கமெண்ட் பண்ணி அந்த படம் முடிச்சிட்டாரு அந்த படம் முடிச்சுட்டு தான் நம்ம படத்துக்கு வந்தார் ஆக்சுவலாக வந்தார் அவர் வந்து படம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நிறைய விஷயங்கள் அந்த ஊர் வந்து ஒரு வீடு அந்த மாதிரிலாம் இருந்துச்சு அந்த அந்த இதை வந்து ஒரு முழுமையாக வந்து பண்ணி கொடுத்துருக்காரு ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணார் ஆட்டேட்டரும் எது ஒரிஜினல் எது செட்டுமே தெரியாத அளவுக்கு ஆ செட்டுமே தெரியாத அளவுக்கு அங்கே ஒரு சாவடி எல்லாம் இருக்கும் அதுலலாம் வந்து எல்லாரும் வந்து பழுக்கிறது எந்திரிச்சு போகிறது அப்படிலாம் கேட்பாங்க எல்லாரும் வந்து அது இது ஒரிஜினல் ஆனால் ஆக்சுவலாக செட் அது ஸோ அந்த மாதிரி வந்து பண்ணி கொடுத்தாரு பாபியக்கா அதுக்கப்புறம் வந்து காஸ்டியூம்ஸ் இந்த படத்தில் ரொம்ப முக்கியம் அது வந்து வினோதினி பாண்டியன்னு சொல்லி பண்ணியிருக்காங்க காஸ்டியூம்ஸ் வந்து நீங்கள் படம் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ ஆப்டாக ஒரு கரெக்டான ரம்யா பாண்டியனுக்கு சரி பாணி போடு நீங்கள் ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போதே தெரிஞ்சிருக்கும் காஸ்டியூம்ஸ் வந்து அவ்வளோ அற்புதமாக பண்ணியிருக்காங்க ஆக்சுவலாக அவங்களுக்கும் நம்ம படம் தான் ஃபஸ்ட்டு படம் நினைக்கிறேன் அவங்களுக்கு ஆனால் அவங்க வந்து அதுக்கு முன்னாடி வந்து போட்டிக்கு வச்சுருக்காங்க நிறையா காஸ்டியூம் பற்றி அவங்களுக்கு நிறையா ஒரு அனுபவம் இருக்குது அனுபவம் இருக்குது நிறைய வந்து நம்ம படத்துக்கு நிறையா ரிசர்ச் பண்ணி நிறையா அவங்களும் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணாங்க ஊடே வந்து சிவகங்கையெல்லாம் போயிட்டு அங்கே இருக்கிற சந்தைங்கள்லாம் போய் துணி வாங்கணும் ஒரிஜினலாக இருக்கணுன்றக்காக அந்த மாதிரியெல்லாம் நிறையா எங்கள் கூட ட்ராவல் பண்ணாங்க கூட டவல் பண்ணாங்க அவங்களும் வந்து ஒரு பர்சன்ட் கூட பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் கூட ஈகோ கிடையாது அது எப்படின்னு தெரியாது எல்லாருமே அப்படி ஒரு டீம் வந்து எங்களுக்கு அமைஞ்சது எப்படின்னு எனக்கு தெரியல ஆக்சுவலாக அதுக்கப்புறம் வந்து மனோஜ் சார்னு சொல்லி வந்தாங்க அவங்க வந்து சூர்யாதரோட கிளாஸ்மேட்டு அவர் தான் லைன் பிடிச்சி சார் கிட்டத்தட்ட படம் ஆரம்பிக்கிறது கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி தான் வந்தார் இப்போ ஒவ்வொருத்தரும் வரும்போது நமக்கு ஒரு சின்ன இது இருக்கும்ல திடீர்னு வராரு இவர் யார் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் வந்தோடனே எங்களோட மிங்கில் ஆயிடுவாங்க யாராக இருந்தாலும் அது மாதிரி ப்ரொடக்ஷன் சைடு செந்தில் சாராக இருக்கட்டும் அன்பு எல்லாருமே எங்க கூட பயங்கர பாசமா அன்பா ரொம்ப ஒரு இதா லவ்லா இருந்தாங்க முழுக்க நம்மளுடைய ராம ஆண்டாலும் ராவணன் ஆண்டாலும் இந்த என்டையர் டீமுக்கு எங்க புதியுகம் சார்பாக வாழ்த்துக்கள் நாங்க தெரிவிக்கிறோம் கொரோனா வந்து பல திடைகள் இதெல்லாமே தாண்டி இப்போ புதுசா ஒண்ணு ஓடிடி தளம் அப்படின்றது வந்தன் பிறகு இதை நம்ம பாசிட்டிவாவே பார்க்கலாம் ஏன்னா தியேட்டர்னு போகும்போது ரெண்டு பேர் மூணு பேரா கிளம்பி போவாங்க பட் இப்போ வீட்டுக்குள்ள வயதானவர்கள் முதல் கொண்டு குழந்தைகள் வரைக்கும் குடும்பமா பார்க்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான படத்தை நீங்க வந்து கொடுத்துருக்கீங்க யாருமே அதை மிஸ் பண்ண மாட்டாங்க கண்டிப்பா ஸோ இது ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றியை தேடி தரட்டும் டூடி என்டர்டெயின்மெண்ட் அப்படின்ற அந்த தலைப்போடு நீங்கள் உள்ள என்டர் ஆயிருக்கீங்க அதை தாண்டி நம்ம சார் மூர்த்தி சாருடைய பெயர் வந்து வெளியில் வரணும் அதுதான் வந்து எங்களுக்கு அடுத்தடுத்த படங்களில் உங்களுடைய பதிப்பும் மிக பெருசாக இருக்கணும் அதற்கும் எங்களுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறோம் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஸோ ரசிகர்களுக்கு நிறைவாக ஒரு சில வார்த்தைகள் நீங்கள் என்ன சொல்லணும்னா சொல்லிடலாம் அதை நீங்கள் சொன்னது தான் இந்த படம் வந்து நீங்கள் வந்து ஓடிடியில் வருதுன்றதுனால நீங்கள் வந்து எந்த பயமே இல்லாமல் தைரியமாக குடும்பத்தோட குழந்தைங்களோட உட்காந்து டூ ஹவர்ஸ் என்டர்டெயின் பண்ணலாம் என்ஜாய் பண்ணலாம் கேரண்டி இருக்குது